ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ தமிழ் எக்ஸாம் வந்து ஒரு வழியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கிலீஷ் எக்ஸாமும் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் இந்த மேக்ஸ் எக்ஸாம் இல்லையா ஸோ அதையும் தட்டி தூக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஸ்டடி பிளான் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம போடணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் சொல்லிட்டுருக்கோம் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ இருந்தே வந்து ப்ராப்பராக ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை ஃபைனலி வந்து நம்ம டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் தான் இருக்குது இப்போது அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸை எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அண்ட் அது போக நிறைய பேத்துக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற டவுட்டும் இருக்கு இல்லையா எஸ் ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ யாருக்கெல்லாம் மேக்ஸில் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு ஃபார்ம்லாம் வந்து படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதை விட பார்த்திங்க அப்படின்னா தீரம் சொல்லவே வேணாம் அதுவும் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம்ல ஸோ நீங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே குட்டி குட்டியாக ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டு படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ யாரெலாம் வந்து இந்த ஸ்டடி பிளானுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எஸ் ஸோ எல்லாருமே வந்து எஸ் நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் ரியா ஃப்ரம் அண்டர் லேர்னிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சிலபஸ் இன் ஃபுல் போர்ஷன் தான் அதில் நம்ம பர்டிகுலராக படிக்கிறதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு யோசிப்போ இல்லையா இதில் இருக்கிற ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்ன நமக்கு வந்து ஃபுல் சாப்டரும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதாவது இந்த புக் ஃபுல்லாக படிக்கிறோம்னாலும் நம்ம வந்துட்டு எதெல்லாம் ஹை வெயிட்டட் சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் செவன் இல்லைங்களா ஸோ இது போக நமக்கு அடுத்தடுத்து இருக்கிற சாப்டர்ஸில் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்லலாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை படித்தீங்க அப்படின்னாலும் போதும் ஸோ யாரில் லாஸ்ட் மினிட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க லாஸ்ட் மினிட்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க ஓகே ஸோ இந்த ஹை வெயிட்டட் சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து படிக்கணும் ரைட் ஸோ இது போக நம்ம வந்து நைன்த்து டென்த்தோட மேக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அது போக லாஸ்ட் மினிட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸும் ஆன் தி வேல இருக்குது இந்த வீடியோ செக் பண்ணாதவங்களே இப்போவே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ முக்கிய நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாமே கான்செப்ட் ஃபார்ம்லாஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் தியரம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஒன்று ரெண்டு பார்த்தாலும் பத்தாதுப்பா அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு டென் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆச்சும் பார்க்கணும் சரியா ஏன்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்லேருந்து ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க கிரியேட்டிவ் கொஷின் ஒரு மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க கம்பல்சரி தான் கிரியேட்டிவ் கேட்பாங்களா அதுவும் கிடையாது மாற்றி 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 நமக்கு வந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அது பார்க்கும்போது தான் நமக்குன்னு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் செக் பண்ணலாம் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டுவெல்த் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி ஈவினிங் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுமே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சாப்டர் ஃபோர் அண்டு சிக்ஸை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா ஈஸியிலேருந்து போவோமே சாப்டர் ஃபோரில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் தான் வந்து கேட்பாங்க ஒரு டூ மார்க் அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா ஏன்னா அதில் வந்து நமக்கு ஜாமெண்ட்ரி கொஷின் கேட்குறாங்கல்ல ஸோ இந்த சாப்டர் ஃபோர் நீங்கள் படிக்கும் போதே ஜாமெண்ட்ரி கூட நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் தப்பே கிடையாது இல்லை நான் ஃபைனலாக படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே ஸோ இந்த சாப்டர் சிக்ஸில் வந்துட்டு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸு ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் மட்டும் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினாலே சூப்பரா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஏனா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரஷன்ல கண்டிப்பா ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चंस வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா? அது போக நமக்கு சாப்டர் 6ல இருந்து 2 2 மார்க்ஸ் கேக்குறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏனா சம்டைम्स வந்து கேக்குறாங்க, சம்டைम्स வந்து கேட்க மாட்டறாங்க. சோ நீங்க இத சாப்டர் 6ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस படிச்சிட்டீங்க அப்படினாலே சூப்பரா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். நம்ம ஹனலலிங் சேனல்ல லைவ் கிளாஸ் இருக்கு. சோ லைவ் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க இந்த 2 சாப்டர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். சரியா? அடுத்து நமக்கு டிசம்பர் 13th அன்னைக்கு சாட்டர்டே மார்னிங் வந்து சாப்டர் 1 அண்ட் 2 வந்து பாருங்க நீங்க இயர்லி மார்னிங் எந்திரச்சு சாப்டர் 1 கூட கம்ப்ளீட் பண்ணிரலாம் ஓகேவா சோ மார்னிங் நீங்க வந்து 5:00 க்கு எனிக்கிறீங்க அப்படினா சோ த 5 டு 7 அதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகணும் இல்லையா அப்ப நீங்க சாப்டர் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஸ்கூல்ல போயிட்டு கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் சாப்டர் 2 வை நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு இப்படியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப
ஆல்ரெடி படித்ததை ரிவிஷன் கொடுத்துருங்க ஆல்ரெடி படித்தது அதாவது சாட்டர்டே அண்ட் ஃப்ரைடேலாம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் கொடுத்துடணும் ஓகே அது போக நம்ம ஒன் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஒன் மார்க்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறமா சாப்டர் செவன் அண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் சாப்டர் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டியை மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே போதும் ஸ்டார்ட்டில் நீங்கள் ரொம்ப கேல்குலேஷன் இல்லாத ஒரு சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ மீன் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் வேரியன்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக வந்து பார்த்துக்கோங்க மற்றதெல்லாம் நமக்குறாங்க <laughs> ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் அண்டு ப்ளஸ் ஃபுல் ரிவிஷன் நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் சரியா இந்த பக்கமான பிளானை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சூப்பராக மார்க்ஸ் கோட் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் போதுமா நமக்கு ஒரு கொஷின் பேப்பர் பார்க்கணும் இல்லையா எத்தனை பேர் வந்து கொஷின் பேப்பருக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க எஸ் ஸோ எஸ்னே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ அதில் ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து இருக்குப்பா சரியா ஸோ இதில் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்டு வந்துட்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எது அதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து சாப்டர் ஒன்லேருந்து கிரியேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க இஃப் எஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏ டு பி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் தென் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் வில் ஹாவ் டேஷ் எலமெண்ட்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே தான் இது வந்து நமக்கு புக்கில் தான் இருக்குது எங்கே இருக்குதுன்னு தேடி கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் நம்ம புக்லேயே தான் இருக்குது சரியா அடுத்து சாப்டர் டூலேருந்து டூ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் த்ரீ ஓகே சாப்டர் த்ரீலேருந்து டூ கொஷின்ஸ் அண்ட் சாப்டர் ஃபோர்லேருந்து ஒன் கொஷின் சாப்டர் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஒரு கேட்டிருக்காங்க <laughs> பாரு <laughs> யூனிட் எக்ஸசைஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஓர் ஆர்லஸ் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்துட்டு புக்கில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் நமக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிளாக இருக்கட்டும் எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும் அது மட்டும்தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அது போக இங்கே ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து ஓகேவா ஏன்னா சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நமக்கு கம்பல்சரி கொஷின் தான் வந்துட்டு கிரியேட்டிவ் கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்பவே முடியாது கம்பல்சரி கொஷின் பாருங்கள் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணும்ல அதுலேயும் நமக்கு டென் கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணும் இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா அண்டு தீரம் வந்துட்டு நமக்கு தேல் தீரம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கொஷின் நமக்கு சாப்டர் செவன்லேருந்து சாப்டர் எயிட்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஓவராலாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இது அது ஜாஸ்தியெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து கேட்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் செவன்லேருந்து இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு மேக்ஸிமம் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சேம்பா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸில் எயிட் அண்டு கம்பல்சரி கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ செவன் இதுலேருந்து கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட்டிவ் வந்துட்டு நமக்கு சி சிக்ஸ்த் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க பட் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கம்பல்சரி கொஷின் கேட்கல இல்லையா கம்பல்சரி கொஷின் கேட்டிருந்தால் லாக் ஆகிருப்போம் சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ செவன்லேருந்து கண்டிப்பாக கம்பல்சரி கொஷின் உங்களுக்கு கேட்டுருவாங்க ஓகே அடுத்தது நமக்கு எயிட் மார்க் கொஷின்ஸில் 
yes so geometry la rendu question or exercise or example ketirukanga and adhe maadhiri namak graph layum or example or exercise ketirukanga seriya so illa question paper la namak creative question la solve panna innum super ah irukku appdi ellarume expect pannit irupo and unit exercise also right so idu ellame nama hand learning app la ellame solve panni kuduthirukom so ungala admission number solra note pannikonga pa ungalku 3 days vandu free trial irukku so trial class miss panniradinga trial eduthittu adukapra kuda neenga admission potukalam ena nariya per creative questions la தா மார்க் லூஸ் பண்ணீங்க சோ அதுல நம்ம வந்து தட்டி தூக்குனோம் அப்படினா கண்டிப்பா ஹண்டலர் ஆப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்கப்பா ஏனா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து எல்லாமே எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறோம் நோட்டிஃபிகேஷனை மறக்காமல் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் செக் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணாத கொஷின்ஸ் எல்லாம் இப்போவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஆல் த பெஸ்